హాయ్ ఎవరీవన్ దిస్ ఈస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బి టెక్ టూట్స్ ఈ వీడియోలో ఎస్కేలో టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ గురించి నేను ప్రాక్టికల్ గా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆల్రెడీ జాయిన్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ గురించి నేను తీరిపాటు కూడా బోర్డు పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ వీడియో చూడనైతే మన ఛానల్ డిబిఎంఎస్ ప్లేలిస్ట్ లో ఉంటుంది ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి ఈ వీడియో అయితే నేను ప్రాక్టికల్ గా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ డిగ్రీస్ మీద కానీ బీటీఎస్ మీద కానీ కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు జాయింట్స్ పైన ఇక వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారు అయితే మరి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మేము నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది చాలా మంది స్టూడెంట్ ఎస్కేల్ అయితే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పేసి కామెంట్స్ అయితే చేస్తా ఉన్నారు ఇక్కడ జాయిన్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఏమేమని ఒకసారి అయితే చూద్దాం జాయిన్ మీన్స్ టూ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ని కంబైన్ చేసి ఒక లార్జ్ టేబుల్ లాగా డిజైన్ చేయాలన్నప్పుడు వీ యూస్ జాయింట్స్ టూ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేసి ఒక లార్జ్ టేబుల్ లాగా డిజైన్ చేయాలన్నప్పుడు జాయింట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో టూ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ని మనం జాయిన్ చేయాలన్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఒక కామన్ కాలం అనేది టూ టేబుల్స్ లో కంపల్సరీ ఉండాలి ఓకే వాటి గురించి మనం ఆల్రెడీ తీరిపాటు కూడా బోర్డు పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అవి అయితే మీరు చూడండి ఇక్కడైతే మనం టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఒకసారి అయితే చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఎక్వీ జాయిన్ నాన్ ఎక్వీ జాయిన్ అవుటర్ జాయిన్ లో లెఫ్ట్ అవుటర్ రైట్ అవుటర్ ఉంటుంది అట్లనే ఫుల్ జాయిన్ ఉంటుంది సెల్ఫ్ జాయిన్ ఉంటుంది కార్టీషన్ ప్రోడక్ట్ జాయిన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఒక్కొక్క జాయిన్స్ గురించి మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే ఎస్కేల్ ఓపెన్ చేసి డేటాబేస్ కి అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక టూ టేబుల్స్ అయితే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను ఒకసారి అయితే వాటిని డిస్ప్లే చేస్తాను ఫస్ట్ టేబుల్ వచ్చేసి ఎస్టీడీ టేబుల్ సెకండ్ టేబుల్ వచ్చేసి కోర్స్ టేబుల్ సో టూ టేబుల్స్ అయితే ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆ టేబుల్స్ ని అయితే ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఎస్టీ టేబుల్ లో రూల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ టోటల్ సిఐడి సెకండ్ టేబుల్ వచ్చేసి కోర్స్ టేబుల్ లో సిఐడి సి నేమ్ ఫీజ్ ఇప్పుడు ఈ టూ టేబుల్స్ ని మనం జాయిన్ చేయాలంటే కామన్ కాలం అయితే ఉంది మనకి ఇక్కడ సిఐడి ఇక్కడ సిఐడి ఉంది కాబట్టి సో ఆ కామన్ కాలం బేస్ చేసుకుని టూ టేబుల్స్ ని అయితే మనం కంబైన్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్వీ జాయిన్ చూద్దాం మరి ఈక్వీ జాయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే టూ టేబుల్స్ లో కామన్ గా ఉన్న రికార్డ్స్ అంటే మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేసుకుంటూ పోతుంది మరి ఇక్కడ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఏమున్నాయి అంటే సిఐడి సిఐడి లో మ్యాచ్ చేయాలి ఎస్ఈడి టేబుల్ లో సిఐడి వచ్చేసి మనకు టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అనే రికార్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసి సిఐడి లో టెన్ ట్వంటీ ఫార్టీ ఉంది సో ఈక్వీ జాయిన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి అది నాన్ ఈక్వీ జాయిన్ అయితే అన్ మ్యాచ్ రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి మరి ఈక్వీ జాయిన్ మనం ఎట్లా యూజ్ చేయాలి ఒకసారి అయితే మనం చూద్దాం సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్టీడి కామ కోర్స్ వేర్ సో ఆ టూ టేబుల్స్ ని మనం ఈక్వల్ చేయాలి టూ టేబుల్స్ లో కామన్ కాలం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం మ్యాచ్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఎస్టీడి టేబుల్ లో సిఐడి ని కోర్స్ టేబుల్ లో సిఐడి ని మ్యాచ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఎస్టీడి టేబుల్ లో సిఐడి ని తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఎస్టీడి డాట్ సిఐడి అంటే ఎస్టీడి టేబుల్ లో ఉన్న సిఐడి సో మనం ఈక్వల్ జాయిన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈక్వల్ కోర్స్ టేబుల్ లో ఉన్న సిఐడి కోర్స్ డాట్ కోర్స్ డాట్ సిఐడి చూడండి ఇప్పుడు సో ఎస్టీడి డాట్ సిఐడి కోర్స్ డాట్ సిఐడి రెండు మ్యాచ్ చేసుకుంటున్నాయి అందులో మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే డిస్ప్లే అయ్యి ప్లస్ ఎంటర్ చూడండి టెన్ టెన్ మ్యాచ్ అయింది ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ అయింది టెన్ టెన్ మ్యాచ్ అయింది ఈ విధంగా మనం ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ కావాలన్నప్పుడు ఈక్వీ జాయిన్ అనేది యూజ్ చేస్తా ఉంటాం మరి ఇప్పుడు నాకు అన్మ్యాచ్ రికార్డ్స్ కావాలి అన్మ్యాచ్ రికార్డ్స్ కావాలన్నప్పుడు నాన్ ఈక్వీ జాయిన్ యూజ్ చేయాలి మరి ఇక్కడ నాన్ ఈక్వీ జాయిన్ ఎట్లా మెన్షన్ చేయాలి మనము జస్ట్ ఇక్కడ ఈక్వల్ ప్లేస్ లో నాట్ ఈక్వల్ టు పెట్టాలి అంతే సో నాట్ ఈక్వల్ ని మనం ఎస్కేల్ లో లెస్ దాన్ గ్రేట్ దాన్ సింబల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తా ఉంటాము సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్టీడి కామ కోర్స్ వేర్ ఎస్టీడి డాట్ సిఐడి నాట్ ఈక్వల్ టు కోర్స్ డాట్ సిఐడి సో నాట్ ఈక్వల్ ని లెస్ దాన్ గ్రేట్ దాన్ సింబల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తా ఉంటాం ఎస్కేల్ లో అంటే ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ ఆపరేటర్ అనేది ఎస్కేల్ లో ఒక్కొక్కసారి వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇదే మనకు నాట్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఓకే ప్లస్ ఎంటర్ ఇప్పుడు చూడండి ఓన్లీ అన్మ్యాచ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి అంటే మ్యాచింగ్ అయిన రికార్డ్స్ మనకు డిస్ప్లే అవ్వవు ఓకే మరి ఇక్కడ ఇన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినాయి ఏంటంటే ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ ఎస్టీడీ టేబుల్ లో ఉన్న సిఐడి లో టెన్ తీసుకుంటుంది
సో కోర్స్ టేబుల్లో మనకు ఫార్టీ కూడా ఉంది ఇక్కడ సో ఫార్టీ అనేది అన్మ్యాచ్ రికార్డు కాబట్టి ఆ రికార్డు ఒకటి మనకు రాదు మిగతా అన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి ఓకే దీన్ని మనం లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటాం అదే మనం రైట్ అవుటర్ జాయిన్ యూజ్ చేసినట్లయితే రైట్ సైడ్ కంప్లీట్ టేబుల్ వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో మాత్రం ఓన్లీ మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి సో అది కూడా ఒకసారి అయితే చూద్దాం ఇక్కడ లెఫ్ట్ ప్లేస్లో జస్ట్ రైట్ అని రాసినట్లయితే మనకు రైట్ అవుటర్ జాయిన్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే చూడండి ఇప్పుడు చూడండి రైట్ సైడ్లో కంప్లీట్ టేబుల్ వచ్చేసింది లెఫ్ట్ సైడ్లో మాత్రం ఓన్లీ మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్ మాత్రమే వచ్చాయి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏమేమి మ్యాచింగ్ అంటే టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టెన్ థర్టీ అనే రికార్డు ఇక్కడ రాలేదు మనకు ఓకే సో బట్ కోర్స్ టేబుల్లో రైట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి దానిలో ఫార్టీ ఉంది కాబట్టి ఫార్టీ అనేది యాజ్ టీజ్గా వస్తుంది ఈ విధంగా మనం లెఫ్ట్ అవుటరు రైట్ అవుటర్ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ అవుటర్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ని ఇంకో విధంగా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఒకవేళ యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ అవుటరు రైట్ అవుటర్ రాయకుండా జస్ట్ ప్లస్ సింబల్తో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ అవుటర్ కావాలన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ దగ్గర ఇక్కడ జస్ట్ ప్లస్ సింబల్ పెట్టినట్లయితే మనకు రైట్ అవుటర్ జాయిన్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ ఆన్ ప్లేస్లో ఫ్రమ్ పెట్టాలి అక్కడ ఆన్ దగ్గర వేర్ యూజ్ చేయాలి మనం కండిషన్ పెడుతున్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఇక్కడ వేర్ అని పెట్టినట్లయితే ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది జస్ట్ ఇక్కడ కామా మిస్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా కూడా మనం రైట్ అవుటర్ జాయిన్ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు అదే ఒకవేళ మీకు లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ కావాలన్నప్పుడు ఆ ప్లస్ సింబల్ ఇక్కడ పెట్టాలి ఈ లాస్ట్లో ఓకే సో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో కంప్లీట్ టేబుల్ వస్తుంది రైట్ సైడ్లో మాత్రం ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఈ విధంగా అయినా మనం డిస్ప్లే చేసి చూసుకోవచ్చు అట్లనే ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ మరి ఇక్కడ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్టీడి ఫుల్ జాయిన్ అవుటర్ జాయిన్ ఆర్ ఫుల్ జాయిన్ మీ ఇష్టం కోర్స్ ఆన్ ఎస్టీడి డాట్ సిఐడి ఈక్వల్ టు కోర్స్ డాట్ సిఐడి ఫుల్ జాయిన్ యూజ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు లెఫ్ట్ టేబుల్ రైట్ టేబుల్ కంప్లీట్ టేబుల్ మొత్తం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్టీడి ఫుల్ జాయిన్ కోర్స్ ఆన్ ఎస్టీడి డాట్ సిఐడి ఈక్వల్ టు కోర్స్ డాట్ సిఐడి సేమ్ ఈక్వల్ చూడండి కంప్లీట్ లెఫ్ట్ టేబుల్ కంప్లీట్ రైట్ టేబుల్ ఓకే సో ఇక్కడ థర్టీ అనేది మ్యాచింగ్ లేదు కాబట్టి థర్టీ ప్లేస్లో ఖాళీగా వచ్చింది ఫార్టీ అనే రికార్డు రైట్ సైడ్లో ఉన్న టేబుల్ అయితే కంప్లీట్గా వచ్చేసింది అంటే ఎస్టీడి టేబుల్లో ఉన్న మ్యాచింగ్ రికార్డు అన్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ రైట్ సైడ్ టేబుల్లో ఉన్న మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ అన్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ కంప్లీట్ టేబుల్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం ఫుల్ జాయిన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లనే కార్టీషియం ప్రోడక్ట్ జాయిన్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది మనకు కార్టీషియం ప్రోడక్ట్ అయితే ఆల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ అన్ని పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ మనకు డిస్ప్లే కావాలన్నప్పుడు ఈ విధంగా రాస్తాం ఇక్కడ కండిషన్ అనేది పెట్టాం మనం మ్యాచింగ్ అనేది చేయం ఓకే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్టీడి కామ కోర్స్ అనగానే ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వచ్చినాయి ఓకే ఇక లాస్ట్ మంత్ సెల్ఫ్ జాయిన్ ఒకటి ఉంది సెల్ఫ్ జాయిన్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు సెల్ఫ్ జాయిన్ గురించి కూడా కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఏ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి దాని దాకా రిప్లై ఇస్తాను అట్లనే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా ఇస్తుంది నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం సో థ్యాంక్స్